Joe verhuist naar zijn studentenhuis. Eindelijk, vrijheid. Dit worden de beste jaren van zijn leven. Er moet een vergissing zijn. Joe wil niet in het studentenhuis van de meisjes wonen. Maar hij heeft geen keuze. Maak meneer Jackson niet boos. Hij maakt de regels. Deze kamer is duidelijk van een verwend rijk meisje. En ze is niet erg vriendelijk. Ze wil geen arme jongen als kamergenoot. Hij zit op haar bed en kijkt naar tv. Dat is zo onbeleefd. Caroline is behoorlijk gemeen en ze laat Joe zijn plaats zien. Persoonlijke ruimte is cruciaal voor haar. Dit is beter dan de caravan waar Joe zijn hele leven in heeft gewoond. Hij zal deze kamer de beste van de wereld maken. Caroline denkt dat dat idee hilarisch is. Dat bed lijkt meer op een hondenkennel voor haar. En hij is een echte hond. Woef! Maar hij is geen werkbeklimmer. Dat tweede bed was te ambitieus. Geef het niet op. Neem gewoon een ladder naar de wolken. Waarom omhoog klimmen als je hoogtevrees hebt? Dit is best gemakkelijk. Joe had zoiets als dit niet verwacht. Joe werd zo gegrepen door zijn verbouwing dat het Caroline ook inspireerde. Nu ligt het pad naar Caroline's succes dwars door Joe heen. Ze is gewend over hoofden te stappen om aan de top te komen. Ze maakt zich geen zorgen over zijn benen. Joe is wel bezorgd. Nou, hij is een paar keer overreden. Hij weet wat hij moet doen. De nieuwe benen zullen even wennen zijn. Caroline had zich niet moeten ontspannen. Joe liet een kleine verrassing voor haar achter. Auw, dat doet pijn. Hij zal betalen voor deze Lego-marteling. Het lijkt erop dat Joe net een openbaring had. Liefde voor Lego en pijn inspireerde hem om zijn muur te versieren. Maar eerst een stuk oprapen. Carolines bed heeft een ingebouwd spaastation. Ze heeft wat serieuze rust en ontspanning nodig. Het is duur, maar ze kan het zich veroorloven. En ze heeft het verdiend. Er is iets misgegaan. Joe en zijn ontbijt stonden in de weg. Het heeft komkommers nodig. Brieven van Carolines fans liggen door het hele appartement. Joe kan ze gebruiken. Hij had vroeger ook zo'n bal. Goal! Nu heeft Joe een ander idee voor een decoratie. Joe heeft een douche nodig. Al dat bouwen heeft hem stinkend gemaakt. Caroline denkt dat deze boer hilarisch is. Haar douche is ingebouwd in haar bed. Joe heeft nog nooit zoiets gezien. En dankzij het gordijn zal hij dat ook niet. Caroline is zo glanzend en schoon. Maar is haar bed nu niet nat? Joe weet niet dat haar bed ook een droogfunctie heeft. Caroline is te rijk. En te mooi. Wat is dit gevoel? Joe doorzoekt zijn spullen en herinnert zich waarom mensen hem vroeger een eekhoorn noemden. Caroline heeft zijn kruk gestolen. Joe gebruikt het als een kast en als een vriend. Joe heeft net een stoel van zijn spullen gemaakt. Het moet wel gewassen worden. Maar later. Dit is als een troon voor de koning van de kamer. Ons koninkrijk is koud, uw hoogheid. Het is moeilijk om te studeren als je kamergenoten muziek super hard aan het zetten is. Wie luistert er nu naar Adele? Ze slaapt. Joe zal iets extreems moeten doen. Haar hand afhakken? Nee, scan het gewoon. Waarom speelt de muziek nog steeds? Het is een live optreden, eigenlijk. Dat maakt me razend. Omdat Joe het niet kan stoppen, zal hij het moeten verbeteren. Joe speelde vroeger op de drums, toen hij nog een jong vrattenzwijn was. Nu is dit een hit. Caroline werd wakker om te zien wie deze muzikale genieën zijn. Ze vindt het geweldig. En ze wil de rechten kopen. Joe verdient eindelijk geld met zijn talenten. Caroline maakt zichzelf mooi. Joe's speelgoed maakt haar zo gek. Ze okay. kan dit niet aan. Hou op met je speelgoed overal rond te strooien. Zet ze bij elkaar. Nu. Zet ze bij elkaar, hè? Goed idee. Nu heeft hij een coole bouwtafel. 
Hij zou vrienden uitnodigen, maar die heeft hij niet. Nu zijn Carolines voeten veilig. Een nachtkastje kan een goede mini-koelkast zijn. Joe heeft nog maar één ei. En hij wacht tot zijn kip er meer ligt, zodat zijn moeder hem kan opsturen. Caroline heeft een gril in haar bed. Geweldig! De geur van biefstuk is hypnotiserend. Carolines bed zit vol verrassingen. Het ziet er geweldig uit. En het moet nog beter smaken. Joe wil de grillfunctie proberen. Caroline laat het hem genadig uitproberen. En Joe laat haar proberen blut te zijn. Lezen in het donker is slecht voor je ogen, toch? Caroline heeft een grote felle lamp. Kan Joe die lenen? Echt niet, hij kan het zich niet veroorloven. Het is goedkoper om te wachten tot de maan opkomt. Joe's kamer staat vol met spullen van de vorige bewoner. Wat als er hier iets bruikbaars ligt? Dit vuilnis kan in een racebaan veranderen. Hij wedt op Bumblebee. Dat is een gave lam. Vroom, vroom. Caroline vindt dat hilarisch. Ben je niet te oud voor speelgoedauto's? Joe weet hoe die indruk op haar moet maken. Het enige waar ze om geeft is een groot prijskaartje. Joe's familietraditie is schoonmaken op de zaterdagochtend. Zijn kamer vulde zich met afval in de loop van de week. En het is allemaal van Caroline. Ze kunnen hiervoor uit hun huis worden gezet. Haar bed heeft een stofzuigfunctie. Als Joe wil dat het schoon is, zal hij het zelf moeten schoonmaken. Caroline's strijkfunctie is stuk. Ze zal het allemaal zelf moeten doen. Joe kan hier zijn voordeel mee doen. Zij heeft de strijkplank niet nodig. Maar Joe wel. Hij moet het alleen vermommen, zodat ze het niet herkent. Nu heeft hij een raketplank. Het is niet haar strijkplank. Het lijkt er alleen op. Maar Caroline is slim. Nu werkt de strijkfunctie weer. Dankzij Joe. Hij is zelfs beter dan het bed. Caroline is mooi, maar ze zou haar rugzak normaal moeten dragen. De deur gaat niet open. Is dit een grap of wat? Het is niet grappig. Weet Caroline wat er aan de hand is? Natuurlijk, ze installeerde een slot en een netvliesscanner. Iemand stal haar strijkplank en ruïneerde haar favoriete shirt. De scanner gaat niet open voor Joes oog. Als het alleen meisjes binnenlaat, zal Joe een meisje moeten worden. Het is gelukt. Eindelijk, hij is thuis. Ze had niet verwacht dat hij zo creatief zou zijn. Joe kijkt graag naar grappige hondenvideo's. Oeps, chocolade op de muur. Joe houdt zoveel van honden. Maar huisdieren zijn niet toegestaan in het studentenhuis. Zijn tekeningen wel toegestaan? Waar komt het eten vandaan? Wie is een brave jongen? Schudden! Joe gaat vandaag boodschappen doen. Caroline doet dat nooit. Haar bed heeft alles wat ze nodig heeft. Zelfs Joe krijgt wat. Hij is zo gelukkig. Hij heeft nog nooit zoiets gezien. Hij heeft zelfs nog nooit ijs gehad. Caroline heeft zich weer verslapen. Haar rijke gewoontes zijn erg duur. Ze moet meer geld meebrengen, zodat ze alles kan kopen waar ze geen tijd voor heeft. Er is ook geen tijd voor ontbijt. Zal Joe niet helpen door haar een boterham te geven? Ze heeft hem ijs gegeven. Hij heeft zo'n groot hart. En Caroline heeft een grote mond. Er is geen eten meer voor Joe. Maar hij heeft wel een klein cadeautje gekregen. Nu kan hij zijn oude sokken weggooien. Caroline heeft Joe uitgenodigd om samen videospelletjes te spelen als wapenstilstand. Dat is waar vrienden voor zijn. Maar de beheerder heeft nieuws voor hen. Hij realiseerde zich net dat hij de kamertoewijzing verwisseld heeft. En iemand zal moeten verhuizen. Reageer hieronder en zeg wie volgens jou moet blijven en wie moet verhuizen. Het heeft geen zin om zijn vader te bellen om met de directeur te praten. Want hij is de directeur. En hij heeft het de laatste tijd erg druk. Het is een zware baan. En als je een zoon hebt die problemen maakt, kan het onmogelijk zijn om alles te regelen. 
Dus hij gaat op vakantie en laat zijn zoon het overnemen in de tussentijd. Dat lijkt een slecht idee. Maar Jackson moet leren verantwoordelijk te zijn door zijn vaders werk te doen. Dit gaat hem een lesje leren. De zoon van de directeur krijgt een speciale behandeling. Maar sinds hij directeur is geworden, is hij nog specialer geworden. Die baan krijgen maakt hem almachtig. De hele wereld is zijn speeltje. Hij kan alles doen. Hij is zo machtig dat hij de aarde kan laten draaien met slechts één vinger. Hij heeft geen idee welke gevolgen zijn acties hebben. Het lijkt allemaal zo leuk. Goed dat de leraar hier was om de planeet te vervangen door een bal. Dat heeft de dag gered. Nu gaat Jackson het leerplan van de school veranderen. Eerst verandert hij de regels van het schaken. Schaken is zo saai. Maar hij heeft het spannend gemaakt. Nu lijkt het op een toernooi. Maar met leraren in plaats van ridders. Kijk ze eens gaan. Wie gaat er winnen? Het ziet er hilarisch uit. De zoon van de directeur zijn is cool en zo. Maar het directeur zijn is nog beter. Je hoeft de regels niet te volgen. Je kan ze maken. Directeuren hebben nooit slechte ideeën. Al hun ideeën zijn goed. Zijn de lessen te saai? Neem dan een pauze. En ontspan. Tuurlijk, niet iedereen is het daarmee eens. Maar Carolines rebellie is machteloos tegen Jackson. Je kunt niet argumenteren met de persoon die alles hier controleert. Caroline heeft geen schijn van kans. <lacht> Een van de nieuwe regels van de directeur gaat allemaal over eten. Geen gezond eten meer. Alleen de moleculaire keuken. In het begin vond iedereen het geweldig. Maar de groeiende hamburgers zijn veel te voedzaam. De studenten vallen in slaap in de cafetaria. Caroline kan haar ogen niet geloven. Dit is verschrikkelijk. Het lijkt wel een nachtmerrieboerderij. Gelukkig heeft Jackson een manier bedacht om het op te lossen. Hij verhoogt het aantal uren gymles. Jackson is de rockster van onze school. En als directeur geeft hij een concert over het intercomsysteem. Nu klinken alle aankondigingen super cool. Dit is een goede beslissing. Want nu is het onmogelijk om de aankondigingen te negeren. Maar iedereen is een criticus deze dagen. Caroline is helemaal niet blij. En ze zou alles doen om alles weer normaal te krijgen. Ze wil deze chaos veranderen. In een echte school. Maar Caroline moet nog nergens aan wennen. Haar kleine overwinning veranderde snel in een mislukking. En hoewel ze probeerde om het beter te maken, maakte ze het alleen maar erger. Nu is de muziek nog luider. En de leraar kan het ritme niet weerstaan. Sorry, Caroline. De laatste oase van rust die Caroline had was kunstles. Maar Jackson verpestte dat ook. Iedereen houdt van de nieuwe leraar. Hij ziet eruit als een Griekse god, die net van de berg Olympus is gekomen. Maar Caroline vecht nog steeds. Ze gaat Jackson raken waar het pijn doet. Zijn spieren. Maar ze realiseerde zich niet dat het hem niet zou vernietigen. Het zou hem alleen maar kwaad maken. De talentenshow is Carolines kans om te schitteren. Ze vindt het al jaren. Haar dans is ongeëvenaard. Maar dit jaar is haar titel in gevaar. Jackson is hier voor de overwinning. Het is niet genoeg dat hij directeur is. Hij wil ook de meest getalenteerde student zijn. Dit is waar de magie gebeurt. We hebben het over goocheltrucs natuurlijk. Hij heeft een wereldrecord scoren. En nu is hij niet alleen de meest getalenteerde van onze school, maar ook de wereldkampioen. Hij heeft meer punten dan Caroline in al haar jaren bij elkaar heeft gehaald. Ook al is Jackson de directeur, hij moet nog steeds examens afleggen. Caroline hielp hem altijd. 
Maar moet ze hem nu helpen? Wat denk jij? Ja of nee? Hij is de laatste tijd zo gemeen tegen haar. En waarom zou Caroline hem helpen als hij toch krijgt wat hij wil? Als Caroline het niet op de aardige manier wil doen, zal Jackson het op de harde manier moeten doen. De directeur is altijd geloofwaardiger dan de student. Niemand komt ooit in deze klas. Het was vroeger gezellig en schattig, toen het nog een laboratorium was. Maar de nieuwe administratie verandert alles. Nu zal Carolines lab vervangen worden door een gymzaal. Een privé gymzaal voor de directeur. Jackson moet trainen. Spierkracht boven hersens. Na al dat schudden gaan Carolines hersenen tollen. Oefening is een serieuze zaak. Het lab was de laatste strohalm voor Caroline. Ze moet in het offensief gaan. En laten zien dat de nieuwe regel van de directeur een dictatuur is. Ik daag je uit. Hoe kun je iemand kletsen die geobsedeerd is door zichzelf? Laat hem er slecht uitzien. Maar wat doe je als hij er nog beter uit komt te zien? Hoe kun je iemand verslaan die onverslaanbaar is? Het ging een beetje te ver. Wat doen we nu? Vond je onze nieuwe video leuk? Zorg dan dat je hem leuk vindt en abonneer je.